Segunda oportunidad para Chile que tenga una nueva constitución. Ha incluido la participación popular a través de la firma de iniciativas, una de ellas la presentada por los representantes del movimiento Con Mi Plátano, que postula que la constitución y las leyes garanticen que los ahorros son de los trabajadores heredables, que toda cotización, incluido el 6% de cotización adicional, vaya a la cuenta individual del trabajador. Resguardar el derecho a elegir quien administra los ahorros previsionales y cotizaciones futuras, ya sea un administrador estatal o privado. Con mi plata no, ha logrado reunir hasta el lunes 10 de julio 130.694 firmas de apoyo. En el proceso anterior constitucional reunió 60.852 firmas, liderando el capítulo de las iniciativas populares, que dejó atrás la liderada por el movimiento No Más FP, donde con 24 1.110 firmas postulaba la iniciativa del derecho a la seguridad social. Durante el actual proceso, Sergio Castro, vocero del movimiento No Más AFP en San Antonio, indicó que no presentaron iniciativa popular porque no respaldan este segundo proceso que busca una nueva constitución para Chile. Nosotros como coordinadora nacional No Más AFP, eh, al inicio de este nuevo proceso constitucional, Declaramos públicamente que no nos íbamos a hacer parte, incluso generamos una crítica sobre la forma que se estructuró y en ese sentido nosotros estamos llamando a una marcha nacional de protesta en el contexto de la seguridad social. Porque nada ha cambiado, porque nada se ha modificado y hoy día las AFP siguen y siguen nos estructuando de los montos que los trabajadores estamos a aportar. Entonces, en ese sentido, eh, vuelvo a insistir, se está organizando, armando a nivel nacional una marcha de protesta este 23 de julio. Tal como lo comentaba el vocero Sergio Castro, el movimiento No Más FP convoca para este próximo 23 de julio a una marcha a nivel nacional, en conmemoración de los siete años de su existencia como coordinadora que logró movilizar a millones de personas en busca de un modelo de fondos previsionales solidario desde el pasado año 2016.